Hola a todos nuevamente. Estábamos en la segunda parte del módulo de emergencias en pediatría, en donde me voy a referir a lo que es la reanimación cardiopulmonar, los conceptos básicos de la RCP básico y lo que es la atención inicial del quemado. El paro cardiorrespiratorio se produce cuando la sangre deja de circular debido a que la actividad mecánica cardíaca es ineficaz o está ausente. El cese de esa circulación y la consecuente isquemia orgánica y tisular pueden provocar la muerte celular y luego la muerte del paciente si este cuadro no se revierte rápidamente. Clínicamente, el paciente no responde, no respira y no hay ningún signo de circulación, es decir, no detectamos pulso. La hipoxia cerebral causa que la víctima pierda el estado de conciencia y deje de respirar, aunque es posible que se observe lo que llamamos el boqueo agónico durante los primeros minutos en un paro cardíaco. A diferencia del paro cardíaco en adultos, el paro en niños no es frecuente. La mayoría de las veces la causa del paro cardíaco no es más que una progresión de dificultad respiratoria a insuficiencia respiratoria o el shock, pero siempre más frecuente insuficiencia respiratoria y shock que las arritmias cardíacas primarias. En general, el paro cardíaco es secundario a una hipoxia y a acidosis, sobre todo en, en lactantes, en niños pequeños, y sobre todo, más aún, si tiene alguna enfermedad subyacente. En general, la evolución de la insuficiencia respiratoria o del shock en niños es buena, pero si se desllega al paro cardíaco, el pronóstico es muy malo. Entonces, como les dije previamente, cuando estamos frente a un paciente adulto en paro cardiorrespiratorio, uno pensaría en un origen cardíaco. El ritmo terminal más frecuente es la fibrilación ventricular, este ritmo caótico en donde si bien hay una actividad eléctrica totalmente desorganizada, no se traduce en una actividad mecánica eficiente. El ritmo de paro más común en pediatría, el que se observa en el 85% de los casos, es la sistolia. En la sistolia no hay actividad mecánica y no hay actividad eléctrica cardíaca. Cuando hablamos de tasas de supervivencia, los ritmos de paro como fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso son de mejor pronóstico que la sistolia. O sea, el paro cardiorrespiratorio en niños es de muy mal pronóstico. Las normas que adoptamos en reanimación son las normas del American Heart. El algoritmo de paro cardiorrespiratorio pediátrico para el personal de salud, eh, el último fue en el año 2015, hubo unas actualizaciones 2019, pero no cambian este algoritmo principal. Primeramente confirmaremos la seguridad de la escena. Si la escena es segura, comprobaremos si la víctima responde, llamándolo por el nombre, eh, moviéndolo de los hombros suavemente. De no ser así y al comprobar que está inconsciente, pediremos ayuda en voz alta y activaremos inmediatamente el servicio de emergencia. En nuestro servicio de emergencia, el número es el 107. Llamaremos de nuestro teléfono celular y lo dejaremos en altavoz. Posteriormente comprobaremos respiración a través de acercarnos, acercar nuestros oídos a la voz y a la nariz del niño para comprobar si podemos escuchar el movimiento aéreo y podemos ver el movimiento torácico y comprobaremos la presencia de pulso. El lugar donde tomaremos el pulso será el pulso femoral, el pulso carotidio o el pulso brachial. Preferentemente en los niños pequeños usaremos el pulso brachial o femoral, ya que 
El pulso carotidio es más difícil por tener un cuello más bien corto y gordito. En cambio, en niños más grandes, femoral, braquial o carotidio son los recomendados. No más de 10 segundos, de manera que nosotros podemos verificar si el pulso está presente o no. Entonces, ¿cuáles son las conductas a seguir? Si el pacientito nuestro tiene pulso y respira, esperaremos el sistema de emergencia y, por supuesto, lo controlaremos. Quedará en posición de recuperación, en decúbito lateral. Es como lo vemos con el color verde. En el otro lado, en color naranja, tenemos la situación de que comprobamos que existe un pulso. Este pulso tiene que ser mayor de 60 latidos por minuto, pero nuestro paciente no respira. En ese caso comenzaremos la ventilación artificial a una frecuencia de 12 a 20 ventilaciones por minuto. Si por supuesto estamos solos en un lugar extrahospitalario, la ventilación será boca a boca o boca nariz boca como después veremos. En el caso que no respire y no tenga pulso, como ustedes lo ven en este algoritmo en color rosa, la parte central, se iniciará lo que es la reanimación cardiopulmonar, o sea el RCP a una secuencia de 30 compresiones, 2 ventilaciones o de 15 compresiones y 2 ventilaciones en el caso que seamos dos operadores. Entonces, las maniobras de RCP comprenden C, A, B. C de circulación, A de vía aérea, B de ventilación. Ya a partir del 2010 se cambia el CAB en lugar del ABC al que teníamos costumbre y vamos a comenzar la reanimación con las compresiones. Bueno, las compresiones torácicas se llevarán a cabo en el tercio inferior del esternón, por encima del apéndice sifoide y a nivel de la línea mamilar. En el caso del niño menor de un año, o aquel niño pequeño, en general con un peso menor a 10 kilos, podemos tener la técnica de los dos pulgares, como la vemos en el recuadro del medio, en donde nuestras manos es como que intentan abrazarlo y los dos pulgares ocupan la posición referida previamente, o en el cuadrante derecho vemos la técnica de los dos dedos, posición mucho más cómoda si somos único reanimador. En el niño mayor, en general, se tomaba antes hasta los 8 años, sin embargo depende del de tamaño o compresión física del operador y también de la víctima, se realizan las compresiones torácicas con el talón de una mano, y en aquellos niños más grandes, adolescentes o adultos, siempre se va a realizar con el talón de las dos manos. Observamos que los brazos tienen que estar bien rectos, la espalda recta y siempre utilizar el peso del cuerpo para hacer la compresión. Siempre que se realicen las maniobras de RCP, eh, tiene que estar el paciente en decúbito dorsal en una superficie rígida. Puede ser una camilla rígida, una, la mesa o hasta el piso. No en un colchón flexible que no va a permitir que las compresiones sean bien hechas. Las compresiones torácicas deben realizarse a una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto a una profundidad adecuada de al menos un tercio del diámetro antero posterior del tórax. Hay que minimizar el tiempo y el número de interrupciones y permitir que el pecho recupere la posición normal después de cada compresión. Continuando con la secuencia de RCP, en el A 
que es la vía aérea, lograremos permeabilizar la misma a través de la posición de olfateo. ¿Se acuerdan que lo vimos previamente, que es esa maniobra de extensión de la cabeza y elevación del mentón que permite despejar la vía aérea al apartar a la lengua de su posición posterior? B. Respiración o ventilación artificial. Aún un personal de salud puede estar frente a una situación donde tenga que hacer una ventilación boca a boca o boca nariz boca en el caso de un niño pequeño de un lactante. O bien la respiración artificial con bolsa autoinflable y mascarilla que sería la opción correcta ya que esta proporciona un oxígeno al 100%. Con bolsa autoinflable conectada a una fuente de oxígeno al 100% y con una mascarilla que debe ser adecuada para cada paciente. La, el tamaño de la mascarilla se elegirá desde el puente nasal hasta el mentón. No debe ser ni más pequeña ni más grande, ya que esto dificultará que haya una correcta adhesión entre lo que es la mascarilla y la carita del paciente y puede haber fugas de aire y también disminución de la presión de ventilación. Si bien anteriormente lo nombré, recordemos que en RCP, con excepción del de paciente intubado, se realizan ciclos. Cuando hay un solo reanimador, los ciclos son 30 compresiones, 2 ventilaciones. Cada uno de ellos es un ciclo. En el caso de dos reanimadores, son 15 compresiones, dos ventilaciones. En el caso de dos reanimadores, cuando hayan pasado 10 ciclos, representan 2 minutos. En el caso de un solo reanimador, con 5 ciclos, representan 2 minutos. A los 2 minutos se intercambiarán las funciones. Quien esté comprimiendo pasará al manejo de la vía aérea y quien esté realizando el manejo de vía aérea pasará a comprimir. Esto es fundamentalmente porque las compresiones se vio que después de dos minutos ya no son efectivas por un cansancio físico, aunque no sea reconocido, del operador que está haciendo las compresiones. También a los dos minutos uno aprovechará que va a realizar esa breve interrupción de las compresiones para realizar una correcta verificación del de, eh, pulso y de la ventilación. Bueno, este dispositivo, que muchos de ustedes los han visto, algunos a lo mejor los, los conocen, se llama DEA, defibrilador externo automático. Comenzaron estando en aeropuertos, sin embargo, eh, últimamente, eh, cada vez en, lugar, en mayores lugares estos se encuentran, lugares donde generalmente hay una concentración importante de personas. Este dispositivo permite ser utilizado por cualquier persona, o sea, no necesita ser un personal de la salud, y lo que va a realizar es una verificación de ritmo para ver si tiene posibilidades o no de desfibrilar y administrará una descarga en forma automática en el caso que así lo requiera. Todo esto basándose en que, como dije anteriormente, el paro cardiorrespiratorio en adultos es más frecuente el paro por fibrilación ventricular. En estos casos, el único tratamiento es la desfibrilación, pero también es tiempo dependiente. De manera que obviamente es correcto y debe ser así, que la desfibrilación en un paciente que esté fibrilado tiene que ser lo antes posible, porque si no, luego se va a tornar imposible que responda a la desfibrilación. En el caso de pediatría, el DEA o desfibrilador externo automático viene con un atenuador de dosis con parches más pequeños, 
se van a aplicar según lo marca en el dibujo, eh, en el mismo lugar que en, que en el caso de los adultos. Eh, el mismo aparato hará un análisis del ritmo y determinará si es desfibrilable o no. En el caso que sea desfibrilable, se suspenderá las compresiones y realizará el mismo aparato previamente a anunciarlo, hará una descarga. Inmediatamente de la descarga se continuará con el RCP. Bueno, y hasta acá los dejo con el RCP. Yo lo que les quería transmitir era el RCP básico para que les quedara un algoritmo de paro para hacer hincapié en el CAB. Y recuerden que en pediatría es fundamental la ventilación. ¿sí? No es solo compresiones, es compresiones y ventilaciones. Atención inicial del paciente quemado. ¿A qué llamamos quemadura? A toda lesión producida por agentes físicos, químicos o biológicos con daño parcial o total de los tejidos expuestos. Si observan en este cuadro los distintos agentes etiológicos, verán que los más frecuentes son los líquidos calientes. Y en segundo lugar, el fuego directo. Pero también puede haber quemaduras por causas sólidas, como por ejemplo el tocar una plancha eléctrica, la electrocución química o la quemadura solar. Para determinar la gravedad de una quemadura, se realizará una evaluación de la extensión y de la profundidad. Con respecto a la extensión, se evaluará por la regla de los 9, en donde cada parte del cuerpo se le ha asignado en un 9% o un múltiplo de 9. Esta regla es muy utilizada en adultos. En pediatría no, porque en pediatría habría que asignarle porcentaje mayor a la cabeza, restándole a los miembros, cuanto el niño es más pequeño. Por lo tanto, hay algo más práctico, que es la palma de la mano, también muy útil en el caso de quemaduras parcheadas, que son mucho más típicas de las lesiones por líquidos calientes, que ya vimos que son las más frecuentes. ¿En dónde? Se le otorga un 1%, a la palma de la mano del paciente, palma con dedos. Eso representa entonces el por ciento y se puede estimar cuál es la extensión de la quemadura. La profundidad vamos a evaluarla y lo vamos a mostrar en la siguiente. Para evaluar la profundidad lo haremos a través de los niveles de afectación. La piel consta de tres capas, la epidermis, la dermis y la hipodermis. En la quemadura de primer grado o tipo A hay una afectación fundamentalmente de la epidermis. En la quemadura de segundo grado o tipo AB va a haber compromiso de epidermis y de la dermis. Si es tipo ABA será la dermis superficial, ABB dermis profunda. Y en el, la quemadura de tercer grado el compromiso será de todas las capas. En este cuadro vemos las diferencias entre una quemadura de primer grado, donde hay fundamentalmente un eritema, donde es rojiza e con hiperalgesia. En las quemaduras de segundo grado superficial o ABA hay flictena exudativa, suelen ser rosadas, brillantes y con hiperalgesia. En cambio, las ABB o de segundo grado profundo también hay una escala intermedia que llamamos signos de Nikolsky, son de un color pálido o blancuzco y tiene hipoalgesia. En las quemaduras de tercer grado o tipo B, la escala es profunda, son blancas o negruzcas y hay analgesia por destrucción de los receptores del dolor. Aquí vemos como la quemadura tipo A tiene una restitución ad integrum en 7 a 10 días, las tipo AB hay una restitución en 14 a 21 días, salvo que evolucione a la B. Esta es la que más debemos controlar porque de acuerdo a su tratamiento, de acuerdo a si presenta infecciones o no, puede evolucionar a, a algo más favorable o, o no, o a tipo B. 
Las tipo B siempre van a requerir injerto. Hay zonas llamadas zonas especiales en donde la, la localización de las quemaduras pueden dejar secuelas funcionales. Estas son cara, cuello, manos y pie, pliegues articulares, genitales y periné y más. ¿A quiénes internamos? ¿Cuáles son los criterios de internación? Quemadura de más del 10% de la superficie corporal, quemaduras que comprometen estos sitios especiales, quemaduras B en cualquier edad, quemaduras por electricidad, por químicos, lesiones inhalatorias, cualquier paciente con quemadura y trauma asociado, paciente con patología preexistente, pacientes que presenten problemas emocionales y o sociales y todas las lesiones circunferenciales, como de tórax, abdomen y cuello. En la evaluación inicial de una quemadura, comenzaremos con la anamnesis. En la anamnesis, ¿qué, ¿en qué haremos hincapié? En la circunstancia y mecanismo del accidente. ¿Cómo se quemó? ¿Fue en un ambiente cerrado? ¿Hubo inhalación? ¿Hubo químicos presentes? ¿Existe trauma asociado? ¿El tiempo de evolución? ¿Dónde ocurrió esto? ¿Tiene el paciente enfermedades asociadas? ¿Es un diabético, un cardiópata, un inmunodeficiente? ¿Hay posibilidad de ingesta de drogas o de alcohol? ¿Es alérgico a algún fármaco? Y otra vez, como lo venimos viendo en la evaluación inicial, el A, B, C, D, E. A de vía permeable, B de ventilación, C de circulación, déficit neurológico y E de exposición. Aquí en el A es establecer una vía permeable. Tendremos en cuenta la intubación precoz en aquellos casos de quemaduras faciales, llanto difónico o estridor, esputo carbonáceo, alteración del nivel de conciencia, confinamiento en un ambiente con humo y fuego, sibilancias, quemaduras circunferenciales en tórax. En todos estos casos uno tendrá que evaluar porque la intubación cuando se demora en el tiempo puede ser cada vez más dificultosa por la presencia de edema que acompaña las quemaduras. En todo paciente quemado se evaluará la respiración y se colocará oxígeno a la mejor FIO2 posible. En el caso de que hubiese una quemadura circunferencial en tórax, es fundamental la escarotomía inmediata porque esto va a permitir la excursión torácica. El quemado tendremos que evaluar C, de circulación, a través de evaluar coloración, estado de conciencia, pulsos periféricos, relleno capilar. Será fundamental la colocación de un acceso venoso de gran calibre y la administración de solución fisiológica o ringer lactato. También es importante al ingreso solicitar un laboratorio con hematocrito, uremia, ionograma, estado ácido base, glicemia y solicitar una orina completa. Con respecto al déficit neurológico, el paciente quemado inicialmente está alerta. Si no está alerta, debemos pensar que puede haber un trauma asociado, que puede haber hipoxia o intoxicación por monóxido de carbono, que puede haber consumido alguna droga o puede tener una lesión neurológica preexistente. Cuando hagamos la exposición, recordemos quitar la ropa que pueda ser quitada. Si está adherida, dejarla así. Luego se hará en un segundo tiempo. Retirar relojes, pulseras, cadenitas, todo aquello que después no pueda ser retirado. Evitar la hipotermia. En el caso de una quemadura pequeña, uno, como vemos en la imagen superior, uno puede sí colocarla debajo del agua fría porque sentirá un alivio, no agua helada, el agua fría de la canilla, pero nunca sumergirlo a un niño y menos aún un quemado en agua fría o en agua helada porque eso agravaría las lesiones, 
Y recordemos que tenemos además que evitar la hipotermia. Es importante que el paciente quemado, gran quemado, sea colocado sobre sábanas limpias, cubierto y a su vez tapado con una frazada. Y algo que me pareció importante es la sospecha de maltrato en el paciente quemado. ¿Cuándo pensarlo? Cuando hay una contradicción entre el relato y la lesión. Hay algo que no nos cierra en el cómo se quemó o cuánto tiempo pasó. En general, la persona que asiste a un niño quemado concurre inmediatamente al lugar. Cuando pasa mucho tiempo, cuando las lesiones están infectadas, cuando las lesiones por sus características son simétricas o en forma de guante o de bota, o cuando llegamos a pensar que puede haber sido por inmersión de líquidos calientes, o lesiones redondeadas que nos sugieran las quemaduras por cigarrillos. Otro punto importantísimo en el paciente quemado es la analgesia. Y de paso recordamos que no se utilizan antibióticos profilácticos. Si hay una infección se trata pero no se utilizan antibióticos profilácticos. Y es fundamental el control de carnet de vacunas, haciendo hincapié en la vacunación antitetánica. Respecto a la analgesia, no usar la vía intramuscular, preferir siempre la vía oral de ser posible, debe estar reglada, no si le duele después le damos el analgésico, es darle antes el analgésico que le duela, en las quemaduras leves podremos utilizar cualquier AINE tipo ibuprofeno, paracetamol. En las quemaduras moderadas y graves ya se utilizará otra línea que en general son los opioides asociado a algún AINE e incluso algún sedante como es el midazolam. Con respecto a la derivación del paciente quemado, el paciente deberá estar clínicamente estabilizado con una vía aérea permeable, con oxígeno al 100%, con una vía venosa en zona no quemada y con un ritmo de infusión continuo, evitando la hipotermia, con una sonda nasogástrica en quemados mayores al 20%. Recordemos que al paciente se le suspende las primeras 24 horas la alimentación. Eh, sonda vesical con control de diuresis estricto, analgesia adecuada, médico acompañante capacitado y cura oclusiva. Por más que hay muchos avances en la atención del quemado, la prevención de las quemaduras sigue siendo la mejor forma de tratarlo. Les quiero dejar por último esta imagen de lo fundamental que es en emergencia el trabajo en equipo.